हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब गाइस वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स बहुत ही प्यारी सीरीज जो कि हम लोग जे एडवांस ओरिएंटेड कर रहे हैं इसमें अपन एक से एक अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और चाहे वो मैकेनिक्स की हो या फिर चाहे वो किसी और चैप्टर्स की हो बट वो सारी प्रॉब्लम हमें जे एडवांस में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि उसमें हम इरेडोप की एक से एक अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कुछ अच्छी हेल्प बुक्स बहुत सारी ए न्यू इरा के डी बहुत सारे अपन लोग चीज़ों को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं ओके तो चलिए गाइस आज का लेक्चर अपन लोग देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है देखते हैं आज का क्वेश्चन ये हमारे सामने क्वेश्चन जो कि एक तरह का कॉन्स्टेंट मोशन का क्वेश्चन है बट मैं चाहता हूं कि सारे लोग इस क्वेश्चन को पहले खुद से एक बार सॉल्व करें वीडियो को यहीं पे पॉज करिए पहले खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और देखिए कि क्या आपसे प्रॉब्लम बन पा रही है नहीं यदि नहीं बन पा रही है तो वट वॉज द प्रॉब्लम है ना वट वॉज द मेन इशू विद दैट कि तुम सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो और फिर उसके बाद आप अपने यहाँ पे देखिए चीज़ों को मैनेज करिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा जेड वन सोलेटेड मतलब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे गलतियाँ करता था जिसकी मदद से जिसकी वजह से हमारे सोल्यूशन नहीं आते थे लेकिन अब वो गलतियाँ नहीं करनी है हमें आगे चल करके ओके okay गाइज चलिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है रॉड ए बी इज प्लेस अगेंस्ट द ब्लॉक विच इज मूविंग टूवर्ड्स राइट मतलब दिस इज दैट दिस इज द ब्लॉक अबाउट विच इट इज गिवेन इन क्वेश्चन है ना ये हमारा ब्लॉक है बोल रहा है इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट मतलब दैट ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड्स राइट ओके ओके विद आई स्पीड ऑफ वन मीटर पर सेकंड दैट ब्लॉक इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन विद स्पीड वन मीटर पर सेकंड है ना वन मीटर पर सेकंड ना If at an instant when the rod makes an angle 60 degree, 60 degree angle with the horizontal and e end A is sliding towards left, मतलब end A जो है वो इधर की ओर स्लाइड कर रहा है towards left with the speed of वन meter per second, then the speed of the point which is in contact ऑफ द रॉड है ना मतलब ये जो पॉइंट बी है रॉड का जो कि कॉन्टैक्ट में मेंटेन है उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी किसी भी स्टैंड पे जब यहां पे एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा दिस इज अवर क्वेश्चन ओके सो मैं क्या चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस वीडियो को पॉज करिए पहले खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद आगे बढ़िए बट एक बार मैं रिमाइंड करा दू सारे लोगों को कि यार न्यूरा लर्निंग ऐप में ये सारे वीडियोस आप लोग को पहले ही मिल जाते हैं यूट्यूब से ही पहले तो यदि आपने अभी तक न्यूरल लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाइए गाइज डाउनलोड करिए जिससे कि आपको ये सारे वीडियोस पहले ही मिल सके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यदि गूगल प्ले स्टोर पे आपने न्यूरल लर्निंग ऐप को अभी तक रेटिंग नहीं दी है तो प्लीज़ रेट करिए लोगों को बताइए कि कैसे आप लोग को न्यूरल लर्निंग ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी मदद कर रहा है और इसके अलावा हमारी ऑल इंडिया डेस्ट्री जे एडवांस के लिए लॉन्च हो चुकी है उसका पी डाउट्स पूरा सब सलेबस कब कब पेपर होंगे सारा चीज़ें आपको अपडेटेड मिलेगा ऐप में जाइए डाउनलोड करिए ज्वाइन करिए ओके गाइस चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग आप लोगों ने होप सो तब तक मैं क्वेश्चन ट्राई भी कर लिया होगा ठीक है चलिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया समझते पहले ये ब्लॉक है हमारे पास मैं इसका फिगर बना लेता हूं एक हमारे पास यहां पे लेटर सपोज ऐसा ब्लॉक है ठीक है ये ब्लॉक है और इसके कनेक्शन में मान लो बेस में ऐसे कनेक्शन से ऐसे ऐसे कनेक्टिंग एक ऐसे रॉड रखी हुई है दिस इज द रॉड ओके जो हमारी ऐसे रखी हुई है क्वेश्चन में क्या गिवेन दे रखा है कि ये इधर की ओर किसी भी स्टेंट पे ये इधर की ओर वन मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और जब ये एंगल सिक्सटी डिग्री बन रहा है उस स्टेंट पे देखा गया कि ये वाला जो इंड है वो इधर की ओर मूव करता हुआ दिख रहा है वन मीटर पर सेकंड से तो क्वेश्चन ये है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस एंड की वेलोसिटी क्या होगी तो मैंने सोचा कि ठीक है सिंपल से लॉजिक है कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहती है तो यदि ये रॉड कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहती है तो इस एंड के पास मान लो दो वेलास्टीज होंगी एक वेलास्टी इधर की ओर हो जाएगी वी और एक वेलास्टी होगी इधर की ओर वी क्लियर है क्योंकि क्योंकि ऐसा मैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ध्यान से देखो जब ये ब्लॉक ऐसा जाएगा तो ये रॉड हमें ऐसी गिरती हुई दिखेगी ऐसी गिरती हुई दिखेगी मतलब उस पॉइंट के पास किसी भी स्टैंड पे दो वेलोसिटीज होंगे एक वेलोसिटी इधर की ओर होगी और एक वेलोसिटी इधर की ओर होगी दोनों कॉम्पोनेंट उनका रिजल्टेंट कुछ हमें ऐसा दिखेगा इधर की ओर दिखेगा ओके अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इनके बीच में कांटेक्ट इस रॉड और इस ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट मेंटेन रह पाए तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था यदि याद हो तो कि जैसे कोई भी दो सर्फेसेस हैं ये परपेंडिकुलर सर्फेसेस हैं इनके बीच में कांटेक्ट मेंटेन रहे इसके लिए नेसरी कंडीशन क्या होती है कि कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट प्लेन या कॉन्टैक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर दोनों की वेलास्टी सेम होनी चाहिए मतलब इस लाइन के अलॉन्ग जो आपको पेन दिख रही है इस पेन के अलॉन्ग दोनों की वेलास्टी सेम होनी चाहिए यदि इसकी वेलास्टी इधर की ओर भी है तो इसकी वेलास्टी भी होनी चाहिए क्योंकि यदि ये ज़्यादा वेलास्टी से मूव कर जाएगा ये कम वेलास्टी से मूव
एक्स एक्सिस के लॉन्गे दिपन बात करें तो वी वन शुड भी इक्वल्स टू वन मीटर पर सेकेंड आसानी से मैं बात बोल सकते हैं कि भैया इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी इधर की हो रही होगी वही उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी इधर की हो रही होगी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं तो इनके बीच जो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर जाएगा ओके okay? यदि ये ब्लॉक ज्यादा स्पीड से मूव कर जाएगा और ये पॉइंट इधर की और कम स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा तो छोटा सा लॉजिक है कि कॉन्टैक्ट ब्रेक कर जाएगा बट कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं कर रहा है है ना कॉन्टैक्ट प्रॉपर मेंटेन है उसमें है ना मतलब वो रॉड जो है उसमें ऐसे मतलब वो ब्लॉक यदि आगे जाएगा ऐसे ब्लॉक आगे ज्यादा जाएगा और रॉड ऐसे ऐसे खिसकती जाएगी समझ में आ गई नहीं है कॉन्टैक्ट तो प्रॉपर मेंटेन है तो उस बेस से समझ में आ गया मुझे चलिए ये तो पता चल गया अब उस रॉड के लिए वी का वैल्यू निकालना हमको वी का वैल्यू निकालना तो वी का वैल्यू आसान नहीं है इसलिए एक काम करते उस रॉड को बाहर निकालते हैं उस रॉड को तोड़ करके चेक करते हैं ध्यान से देखते हैं उस रॉड में क्या हो सकता था ठीक है ना उस रॉड में क्या हो सकता था चेक करते हैं ध्यान से देखा जाए तो उस रॉड में ये वाला पॉइंट जो है सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट जो कौन सा है सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट वो मुझे इधर की ओर मूव करता हुआ दिख रहा है विद वेलॉसिटी वन मीटर पर सेकेंड किसी भी स्टैंड पर एंगल कितना बना रही सिक्सटी डिग्री तो ध्यान से देखा जाए तो इसका एक कंपोनेंट इस एक कंपोनेंट ये किधर की ओर भी होगा ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा तो उस लॉजिक के हिसाब से इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा ए सॉरी वन कॉस सिक्सटी वन कॉस सिक्सटी ठीक है मतलब इस रॉड का इधर की ओर जो पॉइंट है वो इतनी वेलास्टीज मूव करता वो दिख रहा होगा बहुत अच्छे अच्छा इसके पास और दो वेलास्टीज हैं एक तो वन है वन मीटर पर सेकेंड थी है ना एक वन मीटर पर सेकंड थी वन मीटर पर सेकंड का एक कंपोनेंट भी इधर क्यों लग रहा होगा अलॉन्ग दिस साइड वो कितना हो जाएगा वन कॉस सिक्सटी वो भी वन कॉस सिक्सटी हो जाएगा क्यों वन कॉस सिक्सटी हो जाएगा क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो एक मिनट मेरे से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं मैं गलतियां करने में माहिर हूँ मुझे अच्छे से पता है ठीक है तो ठीक है ठीक है चलो छोड़ो अभी वन कॉस सिक्सटी ठीक है ना वन का क्योंकि ये एंगल सिक्सटी डिग्री तो ये भी एंगल सिक्सटी हो जाए तो वन कॉस सिक्सटी अच्छा और ध्यान से देखा जाए तो उसके पास एक और वेलोसिटी थी वी टू ठीक है नीचे की ओर ऐसे इन वाई एक्सिस डायरेक्शन इस वी टू का एक कंपोनेंट इधर की ओर लग रहा होगा ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 हो जाएगा तो जब ये एंगल 30 हो जाएगा तो उस बेसिस पे वी टू का इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा वी टू कॉस ऑफ थर्टी क्लियर है वी टू कॉस ऑफ थर्टी क्लियर है ये आ जाएगा अब तुम खुद से सोचो इस रॉड के अलॉन्ग इस रॉड के अलॉन्ग कौन कौन सी वेलोसिटीज लग रही हैं इस रॉड के अलॉन्ग बात करें तो ध्यान से देखो तो वन मीटर पर सेकंड का क्योंकि उसने बोला है ना कि ए इज स्लाइडिंग टूवर्ड्स लेफ्ट विद स्पीड ऑफ वन मीटर पर सेकंड तो ये इधर की ओर स्लाइड कर रहा है वन मीटर पर सेकंड से तो उसका एक कंपोनेंट इधर की ओर लग रहा होगा वन कॉस सिक्सटी ठीक है ना समझ में आ गया मुझे तो मुझे एक बात क्लियर हो रही है यहाँ एकदम क्लियर हो रही है क्रिस्टल क्लियर हो रही है एकदम कि भाई ये जो रॉड है इसकी लेंथ ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए मतलब रॉड के अलॉन्ग जो है सब की नेट वेलोसिटी हर या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सप्रेशन जीरो होना चाहिए मतलब ये पार्टिकल्स जो हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहना चाहिए क्योंकि रॉड तो हमारी आइडियल है तो सिंपल सा लॉजिक है कि इस रॉड के अलॉन्ग वेलासिटी ऑफ अप्रोच हो चाहे वेलासिटी ऑफ सप्रेशन हो दोनों की वैल्यू जीरो होनी चाहिए इस रॉड के अलॉन्ग इस रॉड के अलॉन्ग कोई भी नेट वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए पार्टिकल्स के पास मतलब यदि इसकी वेलोसिटी इधर की ओर भी है तो इसकी वेलोसिटी भी होनी चाहिए है ना या फिर इसकी भीड़ ऐसे तो इसकी भीड़ ऐसे होनी चाहिए रॉड के अलॉन्ग क्यों क्योंकि यदि इसकी भी है और इसकी भीड़ ऐसे हो जाएगी तो सिंपल सा लॉजिक है कि रॉड का लेंथ घट जाएगा या बढ़ जाएगा मतलब रॉड कॉम्प्रेस हो जाएगा या एक्सपांड कर जाएगा लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा मतलब रॉड के अलॉन्ग छोटा सा लॉजिक है कि इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी और इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी अलॉन्ग द रॉड दैट शुड बी सेम सो बेस्ड ऑन दैट हमें समझ में आ गया वन कॉस सिक्सटी वन कॉस सिक्सटी शुड बी इक्वल्स टू दी शुड बी इक्वल्स टू दी इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो वेलासिटी इधर की ओर है दैट शुड बी इक्वल्स टू दी वी टू कॉस थर्टी वी टू कॉस थर्टी माइनस माइनस क्योंकि किस डायरेक्शन ऊपर की ओर है माइनस वन कॉस सिक्सटी वन कॉस सिक्सटी क्लियर है अब ये मुझे समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया मैंने कैसे किया समझ में आया ना दिस इज द दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए अलॉन्ग द रॉड एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी अलॉन्ग द रॉड क्लियर है ये दोनों इक्वल होना चाहिए तभी रॉड की लेंथ जो है वो सेम मेंटेन रह पाएगी अदरवाइज रॉड कॉम्प्रेस हो जाएगा एक्सपांड कर जाएगा तुम खुद से सोचो ना ये मान लो मेरी रॉड है इसका ये वाला जो इंड है इधर की ओर दस मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये वाला इंड इधर की ओर मान लो कि बीस मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट कर दे तो सिंपल सा लॉजिक है कि रॉड फैल
माइनस इधर जाके हो जाए उधर जाएगा तो टू कॉस सिक्सटी हो जाएगा कॉस सिक्सटी कितना होता है वन बाई टू क्लियर है कॉस सिक्सटी कितना होता है वन बाई टू तो टू टाइम्स ऑफ वन बाई टू दैट इज वन है ना वन इज इक्वल टू भी टू कॉस थर्टी आ गया वन इज इक्वल टू भी टू कॉस थर्टी तो यहां से हमें पता चल गया वी टू इजल टू कितना आ गया वी टू इजल टू आ जाएगा कॉस थर्टी इजल टू रूट थ्री बाई टू हो जाएगा तो उधर जाएगा तो हो जाएगा टू बाई रूट थ्री क्लियर है टू बाई रूट थ्री ये हमारा वी टू का वैल्यू आ गया ठीक है लेकिन अभी हमारा जो आंसर है वो सही नहीं माना जाएगा ये इसको आंसर मत लगा दीजिए जल्दीबाजी में कि दिस इज योर आंसर टू बाई रूट थ्री क्यों क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया ये आंसर लगा दो या फिर वन मीटर पर सेकंड लगा दो नहीं भाई हमें उस पॉइंट का नेट वेलॉसिटी निकालने को बोला ना देन द स्पीड ऑफ पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट भी है ना कोई कॉम्पोनेंट तो बोला नहीं है नेट स्पीड निकालना नेट वेलॉसिटी निकालना है तो एक इधर की ओर लग रहा है वन मीटर पर सेकेंड एक इधर की ओर लग रहा है टू बाई रूट थ्री दोनों के बीच का एंगल नाइनटी डिग्री है तो अपन सिंपली क्या करेंगे अपन सिंपली उन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे बेटा रिजल्टेंट निकाल लेंगे हाउ वी विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट इधर की ओर वन मीटर पर सेकंड दिख रहा है और इधर की ओर कितना दिख रहा है टू बाई रूट थ्री मीटर्स पर सेकंड तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा वो कितना हो जाएगा दैट वी नेट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर तो यह टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो हो जाएगा फोर बाई फोर बाई थ्री क्लियर है ऐसा आ जाएगा इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा सेवन बाई थ्री का अंडर रूट मतलब ये बन जाएगा रूट सेवन बाई रूट थ्री क्लियर है मैच करते हैं कोई ऑप्शन मैचिंग है क्या इसमें यस ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग रूट सेवन बाई रूट थ्री इज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन तो वन मीटर पर सेकंड भी था कि जल्दीबाजी में कोई बच्चा वन मीटर पर सेकंड लगा निकल लगा के निकल जाए ऑप्शन में रूट थ्री बाई टू भी है जिससे उल्टा कंफ्यूज हो जाए बच्चा कई बार वन बाई भी है लेकिन हमें कन्फ्यूज नहीं होना हमें नेट स्पीड निकालना था तो नेट स्पीड निकालने का मतलब क्या हुआ हमें दोनों कॉम्पोनेंट्स का रिजल्टेंट लेना होगा तब हमें नेट उसका वेलॉसिटी मिलेगा नेट स्पीड मिलेगा ओके इसमें मैंने कॉन्स्टेंट मोशन का ही यूज किया पहला तो यही यूज किया कि भाई इनके बीच में भी कांटेक्ट मेंटेन रहे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए मैं हरदम यूज करता हूं और दूसरा मैंने ये कांस्टेंट रिलेशन यूज किया कि यदि रॉड की लेंथ आइडियल कंडीशन से मतलब ये मान के चल रहे हैं अपन कि रॉड की जो लेंथ है ना एक्सपांड करेगी ना वो कंप्रेस होगा तो रॉड के अलोंग इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी नेट वेलोसिटी वही इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी होनी चाहिए इधर की ओर तो मैंने देखा कि रॉड का एंड जो है वो इधर की ओर स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा है मतलब स्लाइड कर रहा है वन की स्पीड से तो उसका एक कंपोनेंट इधर की ओर फिर दिखा कि इस वाले पॉइंट पे एक वेलोसिटी इधर की ओर भी है और एक वेलोसिटी इधर की ओर तो इन दोनों का रिजल्ट मुझे जो भी दिखा वो ये था क्लियर है अलोंग द रॉड उसको इक्वेट करा लिया अभी गोट द रिजल्ट्स सो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को पटक डाला बहुत आसान क्वेश्चन था अब इस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन एक्चुअली जेई मेन का कत नहीं था क्योंकि जेई मेन में बहुत सारे बच्चों को क्लिक नहीं करेगा पहली बार में ठीक है ना क्योंकि वहाँ पर बोर्ड ओरिएटेड बच्चे भी आते हैं ये क्वेश्चन हम एडवांस का मानते हैं मैं इसको इजी क्वेश्चन भी नहीं मानूंगा मैं इजी इसलिए नहीं मानूंगा मैं क्योंकि जल्दी देखो इसमें एरर होने के चांसेस थे कि जल्दीबाजी में बच्चा भी टू निकाल के बस आगे बढ़ जाए या फिर जल्दीबाजी में बच्चा ये वाला बस कंपोनेंट निकाल के आगे बढ़ जाए इसीलिए मैं ये बात मानता हूँ कि इसमें आपको थोड़ा सा ना तीन स्टेप्स करने थे पहले तो आपको ये भी निकालना था पहला दूसरा आपको ये भी निकालना था और तीसरा उनका रिजल्ट निकालना था सो मैं इसको एक मीडियम लेवल का जेड वहाँ क्वेश्चन मान सकता हूँ मैं जो कि एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है इस तरह का या इससे रिलेटेड ओके गाइज सो आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लीज गाइज इसके पहले जितने भी लेक्चर्स आए हैं और इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं इनको करिएगा जरूर क्योंकि एडवांस में यदि आपको थोड़ा सा भी ये थॉट है यदि आप ये सोच रहे हैं कि एडवांस में आपको मदद मिलनी चाहिए आपको एडवांस में इस कोर्स से मदद कुछ मिले तो वो तभी मिलेगी जब आप इस पूरे कोर्स को करेंगे गाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैकेनिक्स में कोई प्रॉब्लम फिर छूटेगी यदि हम इसको पूरा कर लेंगे तो ओके गाइज लव यू ऑल टेक केयर न्यू वर लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो और उसे प्यारी सी रेटिंग ओके गाइस थैंक यू